Hej og velkommen til den her Hey Bye Video Guide, hvor jeg viser dig, hvordan du opretter eksterne links i de tabs, der ligger hernede på Facebook-sider. Meget typisk så vil man fx anvende til at linke til ens eksisterende hjemmeside eller webshop, og det er også det, jeg vil gøre i eksemplet her. For at du kan gøre det, så skal du være oprettet som Facebook-udvikler. Det har vi også en video, der henviser til, hvordan man gør. Og når det er gjort, så skal du egentlig bare være logget ind på Facebook helt normalt. Når du er logget ind, så går du til developers.facebook.com-apps Og så kommer du til en side, hvor du kan trykke Create New App. Først og fremmest så skal du give appen en navn. Det kan vi kalde Link til hjemmeside. Og herunder i Namespace, der skriver du det samme, bare med et bindestreg imellem link til hjemmeside. Når det står som valid og tilgængeligt, så trykker du på fortsæt. Og så skal du ofte vise, at du er et levende menneske. Vi prøver. Sådan. Når den er godkendt, så kommer du til en side, hvor du skal indtaste oplysninger omkring den her tab. Først og fremmest så skal du vælge Page Tab, for det er det, vi gerne vil lave. Så skal du give den et navn. Og hvis vi lige går tilbage til Facebook og ind på siden, så er det navn, man giver den, det, der vil komme til at stå her under billedet. Så vi kalder det opret profil, for i det her tilfælde vil jeg gerne linke til min egen hjemmeside, hvor man kan oprette en profil. Så skal du angive en URL, og vi har lavet en speciel URL. Du skriver http wickingsdk sendpop spørgsmålstegn url lige med og herefter så sætter du simpelthen det link ind, du gerne vil have tabben til at linke til. I det her tilfælde, der vil jeg gerne have den til at linke til den her side, hvor man kan starte oprettelse af nye profiler på Hayway. Så jeg kopierer det her link her. Og sætter det ind herefter lige med. Hvis jeg kan få den til at virke. Sådan. Så nu står hele den URL, jeg skrev før, inde på URL lige med, og så står det nye link, der starter og skal starte med http kolon Nøjagtigt det samme, det kopierer jeg, skal du skrive herunder. Du skal dog bare indsætte et S, så der står HTTPS og ikke kun HTTP. Så kan du sætte et billede ind. Facebook skriver her, at det skal være 111 gange 74 pixels. Jeg har forberedt et lille billede, hvor I da også står opret hæber i profil. Og sidst men ikke mindst, så skal vi lige godkende den her vikings.dk url heroppe, så viderestillingen virker. Vi skriver vikings.dk og trykker komma, og så er den tilføjet. Vælg deaktiver sandkasse tilstand, og så er vi helt klar til at køre. Tryk på gennem ændringer, og nu er den her app faktisk klar til at blive integreret på jeres Facebook side. Den allernemmeste måde at gøre det på, er ved at kopiere det link jeg anvender her. Det står også under videoen. Sæt det her link ind. En ordentlig smøre. Og her står igen app underscore id lige med. Og efter lige med, så kopierer du dit unikke app id, der står her. Ind, så jeg markerer det her, kopierer, sætter det op i URL'en, indsæt og trykker enter. Så kommer der en side frem, hvor du kan linke den her app, du lige har lavet, til din Facebook-side. Jeg vælger min Heyby Facebook-side, og så trykker jeg tilføj faneblad. Hvis du så går ind på din Facebook-side, det gør jeg, så vil du se, at der nu er en tab, der hedder opret profil, med det billede, vi har lavet, 
Og hvis man klikker på det, så bliver man videre stillet til den hjemmeside, vi har valgt. Det var faktisk det. En lille ekstra ting, det er, at du altid kan gå ind og redigere den her igen. Hvis du har brug for at ændre linket, så går du ind på Developers igen. Der er facebook.com, skråstrej apps. Og nu vil du kunne se din eksisterende app her, link til hjemmeside. Den kan du trykke på, og så kan du vælge at redigere den her app. Tryk på Edit App, hvis du vil det. Og hvis du vil ændre linket, så det for eksempel viderestiller til en anden hjemmeside, så skifter du bare den bagerste del her i de her to links. Og du kan selvfølgelig også ændre billedet. Det var det. Hej.